kalian pahlawan nasional dan pahlawan daerah yang menginspirasi saya dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan biografi singkat serta kontribusi-kontribusi tokoh pertama. Pertama, dimulai dari biografi singkatnya terlebih dahulu. Ia lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Beliau merupakan putra dari Haji Muhammad Jamil dan Siti Saleha yang berasal dari Minangkabau. Riwayat pendidikannya yang pertama, ia menempuh sekolah dasar di Malayu for the Cock atau LS. Tahun 1913 sampai 1916, ia menempuh pendidikannya di Mulo. Tahun 1921, ia menempuh pendidikannya di Sekolah Tinggi Dagang di Rotterdam, Belanda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kontribusi tokoh tersebut. Yang pertama, ia pernah menjadi wakil presiden pertama di Indonesia bersama dengan Soekarno-Hatta. Yang kedua, ia mempertahankan naskah Linggar Jati di sidang pleno KNIP pada tanggal 25 Februari sampai 6 Maret 1947. Yang ketiga, yang ketiga, ia pernah dinobatkan sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Yang keempat, sebagai kewibawaannya sebagai Wakil Presiden, ia memperjuangkan perjanjian Renville dengan berakibat jatuhnya Kabinet Amir dan digantikan oleh Kabinet IA. Pada era Kabinet IA yang dibentuk pada tanggal 29 Januari 1948, ia menjadi Perdana Menteri dan merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya, yang kelima, ia pernah menjadi Ketua Delegasi Republik Indonesia pada saat Konferensi Meja Bundar atau KMB. Yang keenam, ia pernah menjadi Perdana Menteri RIS dan, dan Menteri Luar Negeri RIS dan Presiden RIS. Toko yang saya jelaskan tadi, beliau adalah Bung Hatta. Selanjutnya saya akan menjelaskan biografi singkat serta kontribusi tokoh kedua Yang pertama dimulai dari biografi singkatnya terlebih dahulu Ia lahir di Bancai, Desa Sunia Raja, Bandung Beliau merupakan putra dari Suganda dan Naria yang berasal dari Kedung Halang, Bogor Lewat pendidikannya, ia menempuh pendidikannya di Fox School atau Sekolah Rakyat pada 7 tahun hingga kelas 4 Kontribusinya yang pertama, ia bergabung dengan Senendan. Yang kedua, ia bergabung dengan Badan Perjuangan Barisan Rakyat Indonesia. Yang ketiga, pahlawan ia dinobatkan sebagai pahlawan peristiwa Bandung Lautan Api. Mengapa demikian? Yang pertama, karena ia membangkitkan amarannya. Yang kedua, ia memiliki rencana menghancurkan gudang Mesiu atau gudang persenjataan milik musuhnya. Yang ketiga, pada 10 Juli 1946, tiba-tiba terdengar ledakan dahsyat yang mengejutkan penduduk sekitar kota Bandung. Ternyata suara ledakan itu berasal dari gedung listrik yang berfungsi sebagai gudang senjata dan mesiu. Gedung itu hancur sampai kurang lebih 75% dan isinya meledak serta terbakar. Rumah-rumah di sekelilingnya juga turut hancur dan korban manusia berjatuhan. Ramdan turut tewas dalam peristiwa tersebut dan ia juga turut tewas dalam peristiwa tersebut. Peristiwa ini telah diabadikan dalam bentuk Monumen Tugu di daerah Kol, di daerah Kolot dan film berjudul Pahlawan dari Bandung Selatan dan nama pahlawan tersebut dijadikan nama jalan di kota Bandung. Nah, tokoh yang saya jelaskan tadi, beliau adalah Muhammad Toha. Sekarang saya akan memberitahu mengapa kedua tokoh tersebut dapat menginspirasi saya. Dari tokoh yang pertama yaitu Muhammad Hatta, kita dapat diajarkan bahwa perjuangan itu tidak selalu harus memakai senjata, melainkan dapat melalui menempuh pendidikan dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Dari tokoh yang kedua, yaitu Muhammad Toha, kita dapat e, meneruskan sikap dia yaitu yang pantang menyerah dan menghadapi segala rintangannya dengan terus. Thanks for watching!